Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với blog Star in Share trong loạt bài hướng dẫn Mezava Swing Mình là Việt, hôm nay chúng ta sẽ kết thúc cái phần tìm hiểu liên quan đến file chooser và cái xây dựng cái tool demo thứ hai của của loạt bài hướng dẫn này Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn một số cái liên quan đến phần text area và một cái liên quan đến phần menu, menu item Thì đầu tiên các bạn sẽ thấy trong một số cái text field thì một text editor thì nó có khả năng là ví dụ như các bạn kéo dùng chuột để kéo thả như này tức là chúng ta có thể kéo nó đi đâu đi đâu đấy thì tùy thì cái 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 này text area nó có khả năng đấy thì chúng ta sử dụng cái cái property của nó là uh, drag enable đây thì các bạn tích chọn một cái này thì các bạn tích chọn một cái này thì lúc đấy các bạn sẽ có thể kéo thả À, ví dụ các bạn tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn demo các bạn xem đây thì ví dụ các bạn khi bôi chọn này các bạn kéo như thế này thì các bạn sẽ thấy các bạn rất dễ dàng để kéo thì đấy là cái tính năng của của cái thằng tech area này tiếp đến à, nếu các bạn muốn như con mình đã nói thì các bạn muốn ấy thì các bạn cứ vào trong cái tool này các bạn sẽ thấy là set uh, drag enable bằng true đây thì đấy chính là cái thằng mà chúng ta đang nói đến tiếp đến là tôi muốn giới thiệu cho các bạn về Uh, cái phần liên quan đến uh, menu mà có cái checkbox thì ở đây các bạn sẽ thấy bên này bên cái giao diện của thằng thằng swing này nó có ba ba thành phần menu item bình thường một cái menu item checkbox và một menu item radio button thì ở đây chúng ta có thể kéo thả cái checkbox này vào đây vào edit này chúng ta đổi tên cho nó uh, đổi tên nó uh, text ví dụ như đây là uh, grab Word chẳng hạn mi grab word ví dụ thế để đơn giản tiếp đến là uh, menu item thứ hai ở đây là chúng ta sử dụng cái uh, grab line line grab grab line thì các bạn code mi như này ví dụ thế Thế giờ chúng ta chạy cái này các bạn sẽ thấy ở đây nó sẽ có nó sẽ có hai cái dạng có button ở à, có checkbox ở đây đúng không các bạn sẽ thấy ở đây thì khi chúng ta lựa chọn này thì tôi muốn là chúng ta sẽ thay đổi được cái tính năng của thằng text area là làm cái việc là grab box à, grab grab lines và grab word cái nó thì giờ chúng ta làm như nào thì chúng ta click vào cái thằng này chọn vào cái thằng check box menu item này chúng ta kéo vào cái thằng event của nó và tìm đến cái thằng state trên uh, item state trên đây cái này thì các bạn click vào đây uh, thì lúc này các bạn sẽ thực hiện những việc như sau đầu tiên là uh, ta file chấm set cái thằng này là thằng gì nhỉ thằng này là thằng grab word à thì grab ở đây thì cái này thì bây giờ tham số truyền vào nó là cái gì? Tham số truyền vào là một biến boolean thì boolean đây chúng ta sẽ lấy ngay cái thằng ta này. À lấy cái thằng mi grab đấy. Grab word chứ. Grab word chấm e selected như này. Và tiếp đến là ta file chấm set text bằng với ta chấm get text ở đây. Tức là chúng ta sẽ phải get file lại cho nó chấm get text như này thì đấy là xong cái phần đầu tiên tiếp đến tương tự như thế thì cái thằng grab line này chúng ta cũng làm một việc tương tự như thế chúng ta cũng sử dụng cái e state trên này thì ở đây chúng ta copy nguyên cái đoạn này lại copy nguyên cái đoạn này lại đây thì ở đây chúng ta sử dụng là mi uh, grab line và chỗ này là set line grab <cười> đấy như này thì uh, bây giờ chúng ta chạy thử tức là nội dung ở đây có nghĩa là như này đầu tiên cái tham cái hàm mà mi grab word và mi grab line chấm selected này là lấy cái giá trị đang chọn hoặc không chọn của cái thằng thằng menu checkbox đấy thì sau đấy chúng ta có giá trị true for thì chúng ta sẽ set cho cái grab style word hoặc là red line grab này của thằng text area thì sau khi chúng ta đã thay đổi cái cái thuộc tính của thằng đấy thì chúng ta phải set text lại cái thằng text field để nó ăn vào cái 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 thuộc tính mới giờ chúng ta chạy ví dụ như đây các bạn sẽ thấy là bây giờ chúng ta mà gõ như này a à, ví dụ như thế thì bởi vì ban đầu chúng ta đang xét bằng cái kia ví dụ như này thì các bạn sẽ thấy nó tự động xuống dòng đúng không thì bây giờ chúng ta click vào cái này 
thì đầu tiên là về word word thì nó sẽ không ăn vào word nữa tiếp đến là sử dụng về wordline thì các bạn sẽ thấy nó sẽ ăn vào cuối thì như thế chúng ta đã thay đổi tính năng của nó giống hệt với cái thằng uh, thằng thằng notepad tức là những cái tính năng hoàn toàn trong java có thể làm tất cả mọi thứ thì uh, để mình xem còn gì nữa nhỉ thì về cơ bản như thế à, ở đây cũng nó, nó còn có thêm một cái nữa là menu radio button thì nó cũng tương tự như cái thằng này thì các bạn chủ động thực hành thì các bạn tìm hiểu thêm à, ngoài ra thì như như tôi đã nói ở bài hướng dẫn trước thì cái phần này cái phần xử lý về file tức là những cái cái xử lý về logic tức là khi mà chúng ta uh, đọc file mở file chỉnh sửa file thì để chúng ta phải bắt các sự kiện nó để giao diện người dùng để người ta cảm thấy rằng chương trình này không ngu <cười> tức là rõ ràng như thế tức là ví dụ như người ta chỉnh sửa mà là hỏi sếp không à, ví dụ như ấn open phát open luôn mà không hỏi người ta là có sếp hay không thì chương trình như thế là chương trình không đạt yêu cầu thì các bạn chú ý trong quá trình các bạn xây dựng các cái phần mềm thì các bạn phải kiểm tra những cái gọi là verify data với lại à, à, thân thiện với người dùng thì ý ý mình như thế thì các bạn à, cố gắng thực hành và bổ sung thêm những cái phần mà mình đã nói thì à, Nói chung là lập trình thì phải kiên trì và nhẫn nại một chút cho chúng ta thực hành nhiều. Thì như thế là mình đã kết thúc cái bài hướng dẫn về uh, file chooser và những cái liên quan đến cái phần uh, demo thứ hai này. Hẹn gặp lại các bạn ở các bài hướng dẫn tiếp theo của Blockstar Dinsa. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.